Assalamu alaikum and we're discussing South Asian literature today and uh, uh, we'll be discussing the prominent authors from South Asian literature and we're starting with Vikram Sait. So Vikram Sait is from South Asian literature and he hails from India. He's Indian novelist and poet and at 66 years old he has been uh, awarded several awards for his writing. For example, he has got the highest award of India, uh, the prestigious award, which is Padma Shri Award. So, Padma Shri Award in Ko Mila for his writings, Uske Sa Smith Literary Award, wo bhi in Ko Diya Gya, wo bhi in Ko, like uh, it was bestowed upon him. So, that makes him a good writer, acclaimed writer. So he writes poetry, he writes prose. So in on a literary career mapping in 1980. He a collection of poems that he wrote novels that he liked a lot in India, mein, all over the world. In 1993, the novel that he took public eye, that is a suitable boy. This is 1349 pages. And the longest novel ever published in a single volume in English language. So, this is important to remember that a single novel, which is a novel, which is an epic novel, and which is 1349 pages, in one volume published. That was by Vikram Seth. His name was A Suitable Boy. Then he wrote The Golden Gate and an equal music, which tells the tale of a violinist and his troubled love life. So, in ke jo themes hai, usko dekhe me lagta ki music in ki badi dilchaspi hai and bho sara kuch in ka background music or uh, music se related characters, musicians ye bade in, in ke novels ka hissa hote hai. So, it was successful in Kabad Vikram decided to write a sequel for uh, it, which was a suitable girl. So a suitable boy ka ek sequel likha, jo ke inhone a suitable girl ke naam se likha. In ke novels ke andar we find themes of loss, longing and power of music, jo maine bhi zikar ki aap se. Aur ye jo hai in ke andar uh, aise characters aur aise story hoti hai jo ke we feel like moving around us because uh, he focuses on the same society where we live. Or uh, here, uh, like uh, equal music by Vikram Seth. This uh, classic hai in every sense of the word. It is very good work by Vikram Seth. Then, all the works hai, which are lauded and which are acclaimed, just may have from Heaven Lake. And then there is uh, the worst novel, The Golden Gate, and the epic novel, A Suitable Boy. So, ये जो हैं ये इनके important works में से इन consider किए जाते हैं। But आप इसके लिए a suitable boy जो है that is the most important work तो आप उस पे focus कर सकते हैं। So, I have uh, deliberately made it shorter so that it is easy for you to understand. And now discussing next one which is Anita Desai. So Anita Desai, jinka naam Anita uh, Mazumdar hai, this is a royal name and she is famous with the name Anita Desai. So Anita Desai jo hai, she was an English language Indian novelist and author of children book who excelled in evoking character and mood through visual images ranging from the meteorologic to a botanical. So metrologic se botanical tak mukhtalif cheezon pe jo likha usme visuals illustrations add ki gayi yani tasveerein usme thi where necessary so she worked on children literature unke bare mein likha and it was very famous just like kipling uh, rudyard kipling was also writing about children uske works is a jungle book hai, that is also about children uh, so this is what he was writing about and this is what she is writing about uh, almost or suppression and oppression of Indian women. Ye in ke first novel ke subject se, like Cry the Peacock. Or baad mein likha ek novel. Where shall we go this summer? And then Fire on the Mountain. Um, it was criticized uh, as relying too heavily imagery 
ادر ایکسپینس آف پلاٹ اینڈ کریکٹرائزیشن کہ لیکن سمبل سمبلز اس کے بڑے اور پوئٹک سمبلز کو بڑا لوگوں نے سراہا کہا جاتا تھا کہ انہوں نے زیادہ توجہ امیجری پہ دی پلاٹ کے حوالے سے یا کریکٹرائزیشن کے حوالے سے وہ اس چیز کو لائک پوری طرح اس سے جسٹیفائی نہیں کر پائیں سو دس از دس واز لائک یہ برل ہمیں ان کی یہ خاصی خاصیت نظر آتی ہے جو کہ ہمیں کیٹس میں بھی نظر آتی ہے کہ امیجری بڑی کمال ہوتی ہے کلیئر لائٹ آف ڈے سو کلیئر لائٹ آف ڈے نائنٹین ایٹی میں لکھا گیا اور یہ موسٹ سکسیزفل ورک تھا اس پریس فار ہائیلی ایوکیٹو پورٹریٹس آف ٹو سسٹرس کاٹ ان لاسٹ آف انڈین لائف وہ انڈین لائف کے ان مسئلے مسائل میں پھنسی ہوئی ہیں اور کریکٹرز جو ہیں وہ ریویل ہوتے ہیں ناٹ اونلی تھرو امیجری بٹ آلسو تھرو جیسچر ڈائلاگ اور ریفلیکشن کہ صرف اس میں امیجری کا یوز نہیں ہے بلکہ اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں جو کہ اس میں یوز کیے گئے جیسچرز ہیں وہ یوز کیے گئے اور لائک uh, like, uh, اس میں پھر uh, بہت سارے ان کے جو ورکس ہیں اس میں دسائی کی جو اسینشیل ٹریجک ویو ہے لائف کا جو کہ سوشل لائف کا وہ ہمیں نظر آتا ہے مختلف حوالے سے اسپیشلی ان انڈیا ان کے باقی ناولس میں ان کرسٹڈی نائنٹین ایٹی فور جرنی ٹو ایتھیکا فاسٹنگ فیسٹنگ دس از آلسو امپورٹنٹ سو یہ وہ کنیکشن ہے جو گیپ ہے جو کہ بیسیکلی انڈین اور امیرکن کلچر کے درمیان کے گیپس کو سامنے لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کلچرس کا ایک کمپیریٹو انالیسس بھی کرتی ہے زگ زیگ میں جو انہوں نے میں لکھا دیٹ ٹیلز اسٹوری اباؤٹ امیرکن اکیڈیمک who travels to Mexico to trace his Cornish ancestry, jo ke apne, uh, ko ke liye jata hai. so that is also a story in which we find culture. Ka bada hai uske she also wrote shorter fictions, Bo sari inki shorter fictions bhi thi, jo badi hui, jisme, uh, games and twilight and other stories and diamonds dust and other stories, kuch children books ne likhi, aur kuch, uh, inke novels jo ke bade, امپورٹنٹ تھے ان کی جو ڈاٹر کرن دیسائی ہیں شی آلسو وان بک اے پرائز فار دا ناول انہیریٹنس آف دا انہیریٹنس آف لاس سو شی از آلسو ایوارڈیڈ ود سو مینی پرائزز جس میں سے بک اے پرائز از پرومیننٹ دس دیر واز اے کوشچن کہ یہ جو ہائیسٹ ایوارڈ ہوتے ہیں ہائیسٹ ایوارڈ اسی طرح جیسے ہمارے پاس لٹریچر کے حوالے سے یا سول ایوارڈ ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ملا کوئی بڑا یعنی ان کو ان کی صلاحیتوں کو سراہا گیا جس طرح ستارہ امتیاز ہے یہاں پہ سول ایوارڈ تو یہ ایوارڈز ہیں جو کہ لوگوں کو یعنی ان کی کنٹریبیوشن پہ دیے جاتے ہیں سو ناؤ سوئچنگ ٹو دا نیکسٹ ون دیٹ از کاملہ شمسی سو لیٹ می شیئر مائی سلائڈس Amila Shamsi is 45 years old British Pakistani novelist and uh, has recently set literary critics alight with the novel Home Fire. So Home Fire in Ka Sabse Successful Gear novel. Or uh, she was uh, born and bred in Trachi but now lives in London. So now London is in London. So Kamila Shamsi is a good novelist or Usme. صرف پچیس سال کی تھی اور انہوں نے تب سے پانچ ناولس لکھے جس میں برنٹ شیڈوز بڑا امپورٹنٹ گیا اور اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ورک تھا جو مشہور ہوا سالٹ اینڈ سیفرون ان کی جو ریسنٹ ورکس میں جو ہوم فائر ہے یہ فکلیز کا انٹیگنی یعنی انٹیگنی جس میں جو کہ کرونالوجیکلی ایڈیپس کا تھرڈ پلے بنتا ہے ایڈیپس ریکس ایڈیپس ہیڈ کولن ایڈیپس اے کنگ ایڈیپس ہیڈ کولنس اینڈ انٹیگنی سو so, انٹیگنی میں جس طرح دکھایا گیا خاتون کی ایک 
معاشرتی یا پولیٹیکل ایک صورت حال جس میں اس کو ظلم و ستم سہنے پڑتے ہیں دس از اے ماڈرن ری ٹیلنگ آف دا اسٹوری اینڈ اٹ آلسو وون ویمنس پرائز آف فار فکشن ان ٹوینٹی ایٹین سو یہ اس کی ایک ری ٹیلنگ تھی جس میں ان کو یہ پرائز ملا ویمن پرائز اور اس میں یہ تھا کہ لائک اٹ واز پبلش ان ٹوینٹی سو اٹ سو دی پاپولیرٹی کیونکہ اس میں ایک برٹش فیملی دکھائی گئی سوری برٹش مسلم فیملی جن کے پرابلمس دکھائے گئے کہ سوسائٹی میں وہ فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز ایسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر کے ڈفرینسز اور پھر وہ سوسائٹی میں کس طرح اپنے آپ کو مس فٹ فیس کرتے ہیں پیرنٹس اور بچوں کے آپس کے ایشوز جنریشن گیپس وہ ساری چیزیں ہمیں اس ناول میں نظر آتی ہیں سو ہوم فائر از موسٹ امپورٹنٹ ورک آف یہ ان کے باقی ورکس ہیں دا سٹی بائی دا سی سالٹ اینڈ سیفرون کارٹوگرافی برکن ورسز آفینس دا مسلم کیس برنڈ شیڈوز اے گاڈ ان ایوری اسٹون ہوم فائر دیز آر تھیمس جن کے اوپر ان کا زیادہ لکھنا ہے سو شی ٹاکس اباؤٹ ان فریگس سسپینس پالیٹکس اینڈ then love loss politics activism feminism hope and trauma so ye hai jo ke inko uh, distinct banate hain inke har novel ke andar ye cheeze shamil hai okay ji so uh, now switching to the next one Let me answer your questions as well. Question hai, consonant or vowels ka. Dekhen, ek to meri aap sab se request hai ke pertinent question kiya karein, jo ke topic se related hoti hai. Uh, question hai ke agar R sound aata hai, do words ke combination mein, wo is tarah hai ke a car is. Yani R ke baad agar uh, vowel a raha hai, kisi word mein, to R ko pronounce karenge, consonant hai to nahi karenge. دو ورڈز اگر ہیں تو کار کے بعد نیکسٹ ورڈ از ہے آئی سے شروع ہو رہا ہے وال ہے تب بھی آر کو پروناؤنس نہیں کریں گے سوری پروناؤنس کریں گے اگر کار ووز ہے یا کار ہیڈ تو اس میں کہیں گے اکھا ہیڈ تو اس میں پھر ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے کانسنٹ ساتھ آ رہا ہو یا نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہا ہو سو داؤد کمال کمال کے پوائنٹ اینڈ دا کامن مین آف پاکستان فینکس سب اسٹینڈرڈلی تو اس اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایسی سوسائٹی میں جو سوشل ایشوز ہیں یہ ایک بڑا میجر ٹاسک تھا سو داؤد کمال نے اس ٹاسک کو لیا اور ہی بکیم اے ماؤتھ پیس آف دا سوسائٹی سو یہ کرافٹ داؤد کمال سے زیادہ کوئی نہیں جانتا از ون آف دا فائنسٹ پاکستانی پوائٹس جو کہ انگلش میں لکھتے ہیں اور لٹل وی نو دا ریزن آف وائی کمالس نیم ریمینس ایلین ٹو مینی کہ ہم اس کے باوجود ان کا نام اتنا مشہور کیوں نہیں ہے دیٹ از اے مسٹری بیکاز پرابیبلی ہیز رائٹنگ ان انگلش اینڈ ناٹ آل دا لائک رائٹرس آل دا پیپل آر انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ انگلش پوئٹری ان کی جو ورکس اینڈ دے کنوے اے سینس آف لاس اینڈ اسپرچل ڈسپلیسمنٹ ان دا فیس آف وائلنس اینڈ کلچر اینڈ یہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہوتے ہیں اور بیوٹی لائک اے پرل نیکلس جس طرح پرل نیکلس کے اندر موتی پر ہوتے ہیں اس طرح ان کے ورکس بھی بڑے چھوٹی چھوٹی نظمیں لیکن کمال خوبصورت ورکس ہیں ان کے اور ہی پلیس ود آئیڈیا آف بروٹل ان جسٹس آف کنگز اور کامن مین سو جو بروٹل ان جسٹس ہے وہ صرف کنگز نہیں کرتے کامن مین بھی کرتے ہیں سو ہی ٹاکس اباؤٹ بلتھ آف دیز ایشوز اور مین تھیمس جو انہوں نے ڈسکس کیے دے آر رورل اینڈ رسٹک لائف ان کو وہ نوٹ کرتے ہیں ڈیپ آبزرویشن کے ساتھ اور ان کو اپنی پوم میں لکھتے ہیں Sufism is also one of the characteristics or a dominating theme in his poetry when he talks about so many uh, such issues. So he gives the uh, graceful images of nature, so he's a nature lover as well, and he uh, talks about the greatness of Himalaya mountains and uh, starry skies, sparkling waters and trees. So he be in ki ekame badi variety nazrati in ki poems ke andar. And uh, then uh, like uh, وہ اپنے ریڈرس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کی سول کے اندر جھانکے یعنی ہی از دیٹ لائک سپر اوور پوائنٹ اینڈ دین سیلف ڈسکوری کی طرف ہی از رائٹنگ اے لاٹ مسٹک فلاسفی یعنی نو دائی سیلف اپنے آپ کو جانے پہچانے اپنی حقیقت کا راز جانے اس طرح کی بہت سارے ان کے ورکس ہیں جس کے اوپر یہ ایسے تھیمس لے کے آتے ہیں اور 
जो आसपास उनके वर्ड चेंज हो रही है इज वेरी मच अफेक्टेड बाई दैट एंड ही फील्स दैट और वो उनकी जो सेंसिटिविटी है ही राइट्स दैट सेंसिटिविटी इन पोइट्री और जो कल्चरल ट्रांसमिशन और जो अल्ट्रेशन है चेंजिंग वर्ड की दैट इज इन पोइट्री कि जो कल्चर के अंदर ट्रांजिशन आ रही है बदल रहा है कल्चर जो उनके आसपास चीजें बदल रही हैं अदब अदाब बदल रहे हैं ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल दैट सो यूरोपियन जो इमेजेस्ट का जो ग्रुप था उससे ये इन्फ्लुएंस हुए और उसमें ये ज्यादातर विलियम बटला जीट्स और येट्स सॉरी एंड एजरा पाउंड इनका नाम है जिसे इंस्पायर थे और इनकी जो पोइट्री है दैट इज अक सेंस ऑफ हिस्ट्री ही वॉज अ मैन ऑफ कम्पेशन एंड वॉन्ट टू सर्व द्यूमैनिटी सो इनकी राइटिंग्स भी ऐसी हैं और ही न्यू वट वॉज गोइंग ऑन अराउंड तो वो अपने आस पास के सोशल इशूज से बाखबर रह के पोइट्री करते हैं उनसे बेखबर नहीं होते पोइट्री में एक डिस्टिंगटिव सेंस है forgotten times ki of past that is need of an artist ke kya honi chahiye or he knew that uh, an artist should produce art to help humanity not for art sake only ke sirf art ko art ke liye nahi balki art for humanity sake wo usko save karne ke liye unko protect karne ke liye likhte the uh, compose karte the apni poems ko so he went uh, underwent so many changes jisko unhone feel kiya uh, aur jiske andar unhone bahut kuch dekha is duniya mein hote hue फिर इंस्पायर्ड uh, थे वो यूरोपियन पोइट्स के साथ लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी पा, पाकिस्तानी आइडेंटिटी को लेट गो नहीं किया ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गालिब ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फैज और इन्होंने फैज की पोइट्री को ट्रांसलेट भी किया और बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेट किया और फैज की पोइट्री को इन्होंने इंग्लिश वर्जन में दुनिया में फैलाया ये उनके कुछ वर्क्स हैं लाइक रिमोट बिगनिंग्स कंपैशन ऑफ लव एंड अदर फर्म्स रिकग्निशंस बिफोर द कार्नेशंस विद अ प्रोफेसर दाऊद कुमार आल्सो ट्रांसलेटेड उर्दू इनटू इंग्लिश लाइक सम सिलेक्टेड फॉर्म्स ऑफ गालिब एंड फैज अहमद फैज सो व्हिच मेक हिम अगेन प्रोमिनेंट पर्सन जिसने एक कंपैरेटिव लिटरेचर देखा और पोएट्री को ट्रांसलेट करना आसान नहीं होता बट ही डिड इट ब्यूटीफुली द रेबल द एनिवर्सरी किंग फिशर विंटर रेन ये कुछ इनकी uh, जो इम्पोर्टेंट पोम जो बड़ी मशहूर हुई ये उनके नाम है सो दैट मेक्स दाउद कुमार वंडरफुल पोइट एंड हु रिप्रेजेंट्स द सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे नेक्स्ट लेट अस डिस्कस बापसी सिद्वा सो बापसी सिद्वा एक पारसी राइटर हैं जो कि यहाँ से चली गई स्टेट्स और वहाँ पे फिर इन्होंने शी रोट अबाउट ऑल दोज इशू विच शी फेस्ड हेयर स्पेशली द माइनॉरिटीज द रिलीजियस माइनॉरिटीज और उनके इशूज सो शी इज नाउ अमेरिकन शी वॉज पाकिस्तानी एक्साइल एंड शी वेंट टू स्टेट्स इन नाइनटीन एटी फोर शी स्टडीड इन कॉलेज शी एंड Uh, now she is uh, assistant professor of creative writing university of hotson aur uske ilawa she has been a novelist so inke jo novel hai crow eaters the bride ice candy man and american bread the very famous ice candy man ke upar to movie bani hai jisko earth ke naam se banaya gaya starring amir khan uh, isko cracking india bhi kaha gaya because that was about cracking india yani india ke tootne ka ya uski independence ka woh partition ka time so is pe sidwa ne cracking india aur ice candy man mein apne aap ko pakistan ki leading novelist ke taur pe show kiya aur isme ye tha ki unke jo first three novels the aur isme har ek mein ek sense of place and community tha jo unhone dikhaya colonial pakistani identity ke andar उनका जो नॉवल है अमेरिकन ब्रैड्स वहां पे शी शिफ्ट्स प्रीडोमिनेंट लोकेल ऑफ हर फिक्शन फ्रॉम लाहौर एंड पाकिस्तान टू वेरियस सिटीज अक्रॉस अमेरिका सो उसमें उन्होंने उस सेटिंग को लाहौर से अमेरिका का बैकग्राउंड या बैकड्रॉप तौर पे शिफ्ट किया और उसमें पारसी या और पाकिस्तानी डायस्पोरा यानी जो एक कल्चरल गैप इसको उन्होंने सामने लेके आई बिकॉज शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट क्योंकि कुछ पारसी होने की वजह से बहुत सारा कुछ था जो उन्होंने सफर किया 
सो बेसिकली जिस तरह जूस में हम डायस्पोरा देखते हैं शायद शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट एज वेल के उन्हें अपने रिलीजन के हवाले से शी वॉज फीलिंग इन सिक्योर सो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव वॉइस आर हर्ड अबाउट हर फिक्शन और उसमें जो उनके नरेटर्स हैं वो अपनी पाकिस्तानी कॉमन कम्युनिटीज के हवाले माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हवाले से थोड़े से इनसिक्योर होते हैं तो उनको इसमें दिखाया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के और दिस इज नॉट ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी बट ऑल्सो सम अदर एस्पेक्ट जिसमें ट्राइबल टेरिटरीज और वेमेन का रोल वेमेन इमेंसिपेशन पे इन्होंने बहुत लिखा इनके जो फर्स्ट थ्री नॉवल्स थे ये जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थे और अनीता डिसाई ने उसके बारे में कहा कि पैशन फॉर हिस्ट्री एंड फॉर ट्रूथ टैलिंग के इस बापसी सिद्वा के पास सही सच बोलने का और हिस्ट्री बताने का एक आ, उनके पास पैशन था तो इनके हर वर्क्स के अंदर हमें थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन नजर आती है कोई ना कोई कल्चरल इशू को लेकर वो लिखती है जो इनका फर्स्ट पब्लिश नावल था क्रव ईटर सो दैट इज अ डिलाइटफुल कॉमेडी जिसमें एक कॉमिक मैनर में कॉमिक uh, और सेट्रिकल मैनर में सोसाइटी को दिखाया गया और इसमें बताया गया कि मेनी इवेंट्स विच बाइंड टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट सोशल सेटिंग जो कि हमें यहाँ पे नजर आती है सो ऑल टुगेदर इनके जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर वी फाइंड के शी इज टॉकिंग अबाउट इधर ट्राइबल गर्ल्स शी इज टॉकिंग अबाउट वेमेन शी इज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस इशूज फॉर एग्जाम्पल आइस कैंडी मैन जो है उसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई पार्टीशन की कि आइस कैंडी मैन जो कि एक सिंपल कैंडी मैन होता है एंड दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर बिफोर पार्टीशन सो आइस आइस का क्या होता है कि द सेम पीपल दे गेट दे बिकम एनिमी क्योंकि उनको फिर अपने जो रिलीजियस इशूज हैं क्योंकि हिंदूज पारसीज मुस्लिम सारे इकट्ठे हैं इवेंचुअली जो जब चोट लगती है तो फिर इंसान तैश में आता है सो द वे Uh, Ice Candy Man turns himself into a brutal, and then he uh, starts ah. doing those things which he had never imagined. So, what sare ke sare partitions ke horrors jo hain, wo isme bayan kiye gaye. And then further, no, we let me switch to. So next, let us discuss uh, Mohsen Hamid, who is uh, again another very good novelist from Pakistan. So Mohsen Hamid ne apni life ko Pakistan or states dono jagah pe guzara. His father was a Pakistani novelist, a writer, and also brand consultant. Uh, इनके नॉवेल्स जो हैं उसमें मौत स्मोक जो कि 2000 में लिखा गया रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट 2007 में हाउ टू गेट फिल द रिच इन राइजिंग एशिया 2013 एंड एग्जिट वेस्ट दैट इज 2017 द वेरी गुड वर्क्स जिसमें مختلف इश्यूज को लेकर चले स्पेशली कल्चरल आइडेंटिटी इनका फेवरेट थीम है सो पंजाबी और कश्मीरी फैमिली से इनका ताल्लुक है और उनके फादर अपनी पीएचडी के लिए गए वहां पे ही वाज टीचिंग इन अमेरिका एज वेल सो ही वाज फ्रॉम हिज एज 3 टू 9 ही लिव्ड देयर एंड देन ही केम बैक टू लाहौर एंड ही स्टडीड हियर इन लाहौर अमेरिकन स्कूल 18 साल की उम्र में अगेन ही वेंट बैक टू स्टेट्स अपनी एजुकेशन के लिए और फिर ही ग्रेजुएटेड एंड देन ही केम बैक और यहां पे यानी अब ये है कि ही हैज बीन टूरिंग डिफरेंट प्लेसेस he's been sometimes in mediterranean sometimes he's been in uh, his uh, in state sometimes he's in uh, pakistan so ye jo traveling hai that keeps on going he tells about himself that he is a mongrel and uh, he keeps visiting certain places kabhi london kabhi new york so this is uh, how he is spending his life so unki jo novels hai उनको बेसिकली अभी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में सो so, हमारी uh, जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं कुछ उसमें हम हम देखेंगे पाकिस्तान के पंद्रह नॉवेल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सो so, नॉवेल्स के अंदर द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी शामिल है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ 
today's age, uh, like uh, of uh, the old age, the classical age from India. So uh, that is Rabindranath Tagore, the okay, national poet B. Kelai, and uh, he is also a Nobel Prize winner. Right. So Tagore, who is a Bengali uh, writer, poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, and painter, a yani multi talented person. So playwright, essayist, sub kuchin ke paas, or prose, or jo forms, ni, verse forms, or colloquial language in Bengali literature. Mein likhi. So that was making him supreme over others. He was highly influential in introducing Indian culture to the West and vice versa. West ka culture, India, mein, India culture, West. Mein. Or uh, he was uh, the first non-European to receive Nobel Prize in 1913. And he was the first non-European person who received the Nobel Prize. Se gaya. So this is very important about him. Isme, he was also a religious reformer. So ye, uh, and his father was also a religious reformer. So he has tried to do reformation in poetry ke zariye, apne thoughts. Ke zariye. Or in ki jo books hai, uske andar we find ke uh, jo poetry ki collection hai, jo inke works ki collection hai, uske andar hum inka genius mind jo hai that is uh, depicted that we see and that is very much evident. Furthermore, we see ke jo unhone verse form ko likha, ho, jis tarah ek constant ek struggle mein rahe ke cultural values ko, kyunke um, us time mein uh, to some extent, he was having a clash with himself. Ke jo uh, foreign culture tha, uska or jo local culture tha, uska imtazaj kaise hona chahiye. So East Bengal mein gaye, wahan pe unhone family states ko manage kiya, ten years ye wahan pe rahe. And then he was writing his finest short stories, just me humble lives or and their small miseries. That was a wonderful topic. And then. Uh, uh, unki stories ko badi films mein adopt bhi kiya gaya aur bade plays ko perform bhi kiya gaya to like he was uh, uh, one man army of his time that he was writing very unique kind of literature jisko over all around the world saraha gaya and he was basically a bridge between uh, foreign literature and his uh, traditional literature jinko ye join together karke uh, logon ke samne le ke aate the. So, the important work in Kajohe that is Gita Anjali, that was a poem, or ye 1912 Meliki Gage's Ki Base Nobel Prize Mila. So, Gita Anjali Johe, it was hailed by W.B. Yates, or uh, Isi Vajasinko, uh, Knighthood 1915 Mila, 1913 mein Nobel Prize Mila, or uh, Isme Periyatake 1919 May, Jab Amrit Sarme Jaliwala Bag, who massacred Huato Inone, was Nobel Prize Ko. Usse repudiate kar diya. So isme then he uh, was reading his works in Europe, uh, America, and uh, he was eloquent spokesman and uh, he was uh, uh, talking about the cause of Indian uh, like independence. Just ke baare mein, you know, ne kafi kuch likha. So he uh, is like.
Okay, sorry, very sorry. Uh, sorry for interruption. My uh, internet connection was lost. So I'm here. So now we are talking about uh, Pakistani novels. So we are having 15 important Pakistani novels. Jin ke baare mein, like, uh, jitna mein bata rahu, mostly ke baare mein to nahi aapke liye kafi hai. Lekin kuch jo important hongi, mein aapko bata dunga. So first of all, we have uh, Babsi Sidwas Ice Candy Man. So ye wo total important works hai, jin ko hum dekhne ja rahe. So we are starting with uh, Ice Candy Man. Babsi Sidwa ko star emtiaz diya gaya for her contribution to literature. Ice Candy Man, Ice Candy Man. Is, uh, uh, one of the most famous creations as it highlights the fate of people in Lahore following partition in 1947. The novel highlights the brutal partition of India through the eyes of a girl named Lenny Sethi, joke Parsi dikhai gai bachi, uh, like Sidwa. Sidwa gives the most astonishing view of power, heartbreak and terror. Ke wo log jo kitne close the ek dusre ke, achanak wo cheeze kis tak convert hoti hain, wohi same log heartbreaking level tak terrorize karte hain, katlo gharat karte hain. Portrayal of partition in Ice Candy Man makes the readers aware of the astonishing realities of society during that time. Ki us zamane mein kya kya hua tha? So, this is all about partition that she has written. Then a case of exploding mangoes. That is by Muhammad Hanif, who is a British Pakistani writer and journalist. So as a journalist, he had his investigation and his deep research. So he basically, uh, uh, like he was a well-talented person, a Pakistani Air Force Academy. So he had with him. He wrote a critical novel which was very acclaimed, A Case of Exploding Mangoes. That basically is about General uh, Ziaul Haq, Jinka Tiara, Pata or Amo ki Petio me bombs se. No one knew that. So, ye us cheez ko fiction or reality ko mix karke no ne ye novel likha. To isko, uh, like, ab ye novel jo hai, that was uh, really uh, a very critical novel, kyunki no ne apni taf se as a journalist, jo data katha kiya, that could be very sensitive. But still, it was his, uh, uh, like, uh, bravery that he was able to publish that so it's make intricate detail but i gave conspiracies ki ke kya conspiracies hui hongi ya kis tarah ye hua hoga kis ne kiya hoga main elements is ta kabhi us or mukhtalif logon ko iska zimadar thera jata hai agencies ko to ye koon ho sakte hai then mohsin hamid's uh, hamid's reluctant fundamentalist most are novels like Moth Smoke, How to Get Fill the Rich, but this is the most important one. This is a summary of the This novel is basically a single evening ka zikr hai, single evening ka event, which is a cafe. And there is a story about how he fell in love with a girl, American woman. story about how he fell how he fell in love with a girl, American woman. He tells how did he abandon America following 9 11 attacks. Yani 2001 major attacks were the or plus major crisis face key Pakistan afterwards or just may Mukhtalif cheese on Sevo Guzra Mukhtalif issues identity crisis is like both important theme here the love guilt shame ecstasy yes sub cheese and you as a dominating theme is Vulcan that I mean milky then we have Kamila Shamsi's bird shadows हमने एक नोवेल यानी जो उनके जिक्र किया था भी कुछ अर्सा पहले तो उनका जो बर्न्ड शैडोज है दैट इज इंपॉर्टेंट वर्क ये इनका फिफ्थ नोवेल था और शॉर्ट लिस्टेड हुआ ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन के लिए सो so, uh, इस बुक में वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के बारे में बात करती हैं कि दैट इज नॉट फिक्स और इसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस रहता है जस्ट लाइक द लाइफ व्हिच गोस ऑन और इसमें लव और हैट्रेड की फीलिंग थ्रू आउट द नोवेल हमें नजर आती है the Wandering Falcon, Ye Jamil Ahmed, who is Pakistani novelist, short story writer, and a civil servant. So it is about Tobaz, a, uh, a person who wanders between remote tribal areas of Pakistan. Who multiple fates, uh, fates, uh, ko fate ko bardash karta hai, odds ko bardash karta hai, 
uh, Jamil Ahmed was nominated for the Man Literary, Asian Literary Prize. And in that we see that he said that uh, tribal areas are grace. That means he gave a different concept of tribal areas. That tribal areas are more graceful. In them, there is more miss uh, better in nazar aati hai kyunki agar aap baki ilakon ke hisab se compare kare to tribal areas ko normally samjha jata hai they are uh, backward areas aur unke andar bahut sari kharabiyan hain aur usme uh, aise issues hain jo ke uh, hum jinne modern consider nahi karte lekin he gave another look of the society ke that uske andar kuch aisi positivity bhi hai jo ke cities mein nahi in other rooms other when uh, Wanderers, so that is uh, by Daniel Mujuddin, who was Anton Chekhov, who uh, writing style, who follow karte the, influence the, or in his stories, hain, isme class, culture, power, distinction between rich and poor, in ka zikar hota hai, and uh, each story is rich in history and imagery, or isme logon ko social status or expectation without being explained, isme bayan kiya jata hai. Then uh, my feudal lord by Tahmina Durani. You know her well. You know her husband very well, Mustafa Khar. So she is Pakistani author, artist, novelist, and activist, and children and women's right ki champion. Is me unhone bataya ek vivid detail di apni bravery ki ki jis tarah usne expose ki apne husband ko jo ki feudal tha political power thi uske pas. Or is me she talks about all such people who are feudals or jo. इस तरह के इश्यूज में और पढ़े हुए हैं और ब्लाइंड एंड ब्लेस फेमिक इश्यूज के अंदर मुक्तलाएं हैं सो ये इट वाज अ शट अप कॉल इट वाज बेसिकली अ स्लैप फॉर ऑल सच कम्युनिटी इस्पेशली द मेल कम्युनिटी सो ये इट वाज ब्रेव ऑन हर पार्ट कि वो उस चीज को सामने लेके आएं सो माय फ्यूडल लॉर्ड वाज देन आफ्टरवर्ड्स और उसके दो पार्ट्स बने। फिर The Blind Man's Garden, this is by Nadeem Aslam, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट है। तो इसमें he talks about like Western Pakistan and Eastern Afghanistan। तो इसमें वहाँ के लोकल कैरेक्टर्स के जरिए इश्यूज दिखाए गए, जहाँ पे पाकिस्तान अफगान ये जो सॉरी जो अफगान वार थी, उसके क्या हॉरर्स थे, एक आम बंदा फेस करता है कितने प्रॉब्लम्स में से गुजरता है या कितने नुकसान होते हैं उसे इन तमाम चीजों में मोसन हामिद का माउथ स्मोक दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट जिसमें दारा शिकोह की कहानी है जो कि एक बैंकर होता है वो अपनी जॉब छोड़ देता है लूज कर जाता है जॉब को और फिर अपने दोस्त की वाइफ से उसे प्यार हो जाता है और फिर इसमें एक ऐसी लाइफ में पड़ जाता है जो कि क्राइम्स और ड्रग्स से भरी हुई है और इसमें दिखाया गया कि क्राइम जो थीम्स हैं क्राइम के और पनिशमेंट के और पैशनेट लव कई दफा हार्मफुल साबित होता है इंसान को खराब कर देता है और इसमें ये होता है कि इंसान उन लाइक आउट ऑफ कंट्रोल होता है उन लिमिट से बाहर जाता है और ये जो ड्रग्स हैं वो भी उसे खराब करती हैं सिद्धवा का क्रोइटर्स एक फनी और ह्यूमरस किस्म की स्टोरी है जिसमें एक बंदे की लड़ाई दिखाई गई अपनी सास के साथ और इसमें बेसिकली पारसी कम्युनिटी की लाइफ दिखाई गई कि पारसी कम्युनिटी के क्या-क्या इश्यूज हैं जिनको उसने फेस किया। सीज़न्स ऑफ़ द रेन बर्ड्स ये जो है इट वाज इट हैज इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ़ मिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फिक्शन एंड वॉर। सो ये जो स्टोरी है मूनसून सीज़न पे है और इट इज़ अबाउट � लेकिन जब वो मिलता है तो उससे कितनों की लाइफ के अंदर चेंज आती है बहुत सारे सीक्रेट्स एक्सपोज होते हैं सो दिस इज सीजंस ऑफ द रेन बर्ड्स एजेंसी रूल्स बाय खालिद मोहम्मद दैट इज अबाउट एजेंसीज एंड लाइक लाइक इट इज अ जर्नी बिहाइंड द हेडलाइंस अबाउट पाकिस्तान और एक इंटेंस स्टोरी है जो कि चैलेंज करती है रीडर को कि वो उसके बारे में जो जो उन्होंने सुना अपने मुल्क के बारे में उसे चैलेंज करें उस बात को सो थोड़ा सा हकीकत को किसी और कॉन्सेप्ट से दिखाने की कोशिश की गई। ड्यूटी फ्री मोनी मोसिन जो के पाकिस्तानी राइटर जो कि नाउ शी इज सेटल्ड इन लंदन सो ये उनके हवाले से है और ये ड्यूटी फ्री जो है डेट इस कंपेयर्ड टू जेन ऑस्टन्स एमा 
सो एमा के साथ इसको कंपेयर किया जाता है जैसा एक अनमेरिजेबल एक नॉवल है जो कि प्राइड एंड प्रेजिडिस पे लिखा गया वो भी एक पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज ओल्ड लाइक प्राइड एंड प्रेजिडिस बट रिटर्न अबाउट पाकिस्तान और जो ऑथर थी शी केम टू अवर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक हमने उनका सेमिनार भी कराया था सोनिया कमाल का सो अनबेरिजेबल इज अबाउट पाकिस्तानी इश्यूज जिस तरह प्राइड एंड प्रेजिडिस में यहाँ भी पाकिस्तान दिखाया गया कि जहाँ पे खातन की शादियों का इशू है मनी एंड मैरिज डोमिनेटिंग सीम्स और सटायर भी है सोसाइटी में सिमिलरली यहाँ पे ड्यूटी फ्री में लाहौर को सेट दिखाया गया और तकरीबन वही थीम्स और वही इसमें स्टोरीज जो कि एमा में देखते हैं हम बिटवीन क्ले एंड डस्ट इज एनदर वर्क जो कि मुशरफ अली फारूकी का है इस पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर एंड राइटर और ये जो है बेसिकली जिसमें हम देखते हैं कि पार्टीशन इसका मेन थीम है पार्टीशन और सब कॉन्टिनेंट और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे स्ट्रगलिंग टू होल्ड ऑन समथिंग और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो इन हालात का शिकार होते हैं किस तरह वो स्टोरीज आपस में वीव होती हैं लोगों की और उसमें आ, यह है कि इंट्रीगिंग नॉवल एक तरह से इसको कहा जाता है कि इसमें साजिशें बहुत ज्यादा दिखाई गई नेक्स्ट वी हैव सबीन जाफरी नो बडी खेलडा सो सबीन जाफरी इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये स्टोरी जो है वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रानी शाह की एसेसिनेशन के बारे में कि उसकी एसेसिनेशन के दौरान एक खातून जो बच जाती है जो कि उनके साथ ही होती है नॉर्मली वो उस दिन साथ नहीं थी तो उसके ऊपर फिर इल्जाम लगते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंट्रीग्स और उसके बारे में कॉन्स्पिरेस जो डेवलप होती हैं और किस तरह फिर वो अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट करती है या कर पाती है या नहीं कर पाती सो दैट इज ऑल अबाउट दैट लॉयलिटी ऑब्सेशन एंड दैट लाइक इंट्रीग्स दैट आर है विद इन द पोलिटिकल सिस्टम सो so, ये जो थे ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे uh, इस टाइम के हवाले से लेट मी चेक इफ समथिंग एल्स इज लेफ्ट सो इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है दैट विल बी सेंड टू यू जो कि मैं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको भेज दूंगा सो द थिंग इज दट Now how to prepare? Like काफी यानी वो हो चुका है सम पीपल से के बहुत ज्यादा टाइम है अभी तकरीबन दो महीने लग सकते हैं एंड सम पीपल आर ऑफ द व्यू के वन लाइक वन मंथ हार्डली वन मंथ इज लेफ्ट विद यू गाइज सो ना वट यू नीड टू डू इज एज आई सेट टू यू दैट यू नीड टू गो थ्रू ड्रिल मैथड और वो ड्रिल मैथड जरूर कीजिएगा नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू बैच दैट इज नॉट फॉर यू गाइस ठीक है आप उसमें परेशान ना हो कि हमने ये भी किया हम उसके लिए अलग से पे करें दैट इज नॉट फॉर यू गाइस आपको मैं वो सारा मटेरियल लाइक आप थोड़ा सा ये खालिद हुसैन की अपने बात की क्राइट फर्नर इज इम्पोर्टेंट ये एक दो वर्क जो मैं मिस आउट करके उनको देख लीजिएगा uh, इसमें आप लोग जो है उसका पार्ट नहीं है क्योंकि ऑल द डाटा इज ऑलरेडी सेंट टू यू वी आर डिस्कसिंग द सेम डाटा विद द न्यू स्टूडेंट्स वो हम क्यों शुरू करें क्योंकि दे वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच सो आई एम इंक्लूडिंग दैम सिंस वी हैव टाइम 